തേൻ തുള്ളികൾ ദശരഥൻ രാമൻ്റെ പട്ടാഭിഷേകം നടത്താൻ തീരുമാനമെടുത്തത് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് ശത്രുഘ്നനും ഭരതനും അവിടെ ഇല്ല അനുജന്മാരില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇടുത്ത് ചാടി ദശരഥൻ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഭരതൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൈകേയിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സമ്മർദ്ദപ്രകാരമോ ഭരതനെ രാജാവാക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ രാമൻ്റെ മുഖത്തും രാമനിലും ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരുത്തനെ തന്നെ നിനച്ചിരുന്നാൽ വരുന്നതെല്ലാം അവനെന്ന് തോന്നും അതുകൊണ്ട് താൻ കൈകേയിക്ക് ഒരു വരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കൈകേയിയുടെ ഭാവവ്യത്യാസങ്ങൾ തനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു ദശരഥന് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മകൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാമൻ്റെ പട്ടാഭിഷേകത്തിന് അതൊരു പ്രതിബന്ധമാകുമോ എന്നൊരു സംശയം പക്ഷേ ഭരതൻ്റെ നന്മ നിറഞ്ഞ മനസ്സ് ആ ഭരതനും ശത്രുഘ്നനും ലക്ഷ്മണനോടൊപ്പം ശ്രീരാമൻ്റെ കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരോടും ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് രാമൻ്റെ പട്ടാഭിഷേകം തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭരതൻ്റെയും ലക്ഷ്മണൻ്റെയും ശത്രുഘ്നൻ്റെയും രാജഗുരുക്കന്മാരുടെയും ജനങ്ങളുടെയും അഭ്യുദയ കാക്ഷികളുടെയും എല്ലാ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു രാമൻ്റെ പട്ടാഭിഷേകം തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് അത് നടക്കുമായിരുന്നു ഇനി കൈകേയി ഭരതനെ രാജാവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഭരതൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭരതൻ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കുമായിരുന്നില്ല ഒരിക്കലും ഭരതൻ സമ്മതിക്കുമായിരുന്നില്ല അപ്പം രാമൻ്റെ പട്ടാഭിഷേകം ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ദശരഥൻ തെറ്റായിട്ട് ധരിച്ചു ഭരതൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഭരതൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ രാമൻ്റെ പട്ടാഭിഷേകത്തിന് ഭരതൻ കൈകേയിലൂടെ ഒരു തടസ്സമാകുമോ എന്ന് അവസാനം സംഭവിച്ചത് ഭരതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ലാതെ രാമൻ്റെ പട്ടാഭിഷേകം നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭരതൻ ഇല്ലാതെ ഹിഡൺ അജണ്ട എന്ന് ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ ഭരതൻ ഇല്ലാത്ത അവസരത്തിൽ ചെയ്താൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ദശരഥൻ ധരിച്ചു നമ്മളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് പലരെയും അറിയിക്കാതെ പലരെയും പലരുടെയും അഭിപ്രായം ചോദിക്കാതെ പല വ്യക്തികളുടെയും വീക്ഷണങ്ങൾ എടുക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എടുത്ത് ചാടി വളരെ പെട്ടെന്ന് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ റിയാക്ഷനോ ആക്ഷനോ എല്ലാമായിരിക്കും അത് പലപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായ ദിശയിലേക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പോയി എന്ന് വരും വെറുതെ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം ജ്യേഷ്ഠനായ രാമനോട് അത്രയും അധികം സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായിരുന്ന ഉള്ള ഭരതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ കൈകേയി ഭരതനെ രാജാവാക്കണം രാമനെ കാട്ടിലേക്ക് പതിനാല് വർഷം വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരിക്കലും ഭരതൻ അംഗീകരിക്കുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഭരതനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അച്ഛനായ ദശരഥന് മനസ്സിൽ സാധിച്ചില്ല തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഭരതൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രാമനെ പോകണം രാമൻ രാജാവാകാൻ പറ്റാതെ വരുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് മിക്കവാറും നമ്മൾ ഹിഡൺ അജണ്ട വെച്ച് പല കാര്യങ്ങളും രഹസ്യമായി വെച്ച് ജനങ്ങളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാതെ ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങളെയും അറിയിക്കാതെ ഒരു കാര്യം ഒറ്റയ്ക്ക് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഭയപ്പെട്ട് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഒരുത്തനെ തന്നെ നിനച്ചിരുന്നാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപകടം പറ്റും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ദുഃഖമുണ്ടാകും തടസ്സമുണ്ടാകും എന്നെല്ലാം ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ അതിൽ തന്നെ ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചു എന്ന് വരും അതിൽ തന്നെ ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചു എന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മിക്കുക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പലരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് ടേക്ക് ഡിസിഷൻ ബൈ യുവർ സെൽഫ് ബട്ട് ടേക്ക് സജഷൻ ഫ്രം അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കാം ടേക്ക് സജഷൻ ഫ്രം അതേഴ്സ് ബട്ട് ടേക്ക് ഡിസിഷൻ ബൈ യുവർ സെൽഫ് അത് ആണ് കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ രാമൻ ചെയ്തത് പക്ഷേ ദശരഥൻ ചെയ്തത് അതല്ല ദശരഥൻ ചെയ്തത് ആരെയും അറിയിക്കാതെ രാജഗുരുക്കന്മാരെയും മന്ത്രിമാരെയും പോലും അറിയിച്ചത് വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു കാരണം ഭരതൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തീരുമാനമെടുത്ത് രാമൻ്റെ പട്ടാഭിഷേകം നടത്തിയാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നു എന്ന് വി
പക്ഷെ അതാണ് കാരണമായത് പ്രണാമം